Estamos no verão, está muito quente ultimamente. Algumas pessoas têm ar condicionado e outras têm que se contentar com o clássico ventiladorzinho. Mas, no meio do inferno que é esse calor brasileiro, surge a seguinte questão. Será que eu posso usar o meu celular nessa temperatura sem danificar ele? Ou melhor, será que eu posso jogar sem me preocupar com lentidão, superaquecimento e algum possível prejuízo com o aparelho? É o que a gente vai descobrir hoje em mais um teste exclusivo aqui no canal Roda Liz. tempos eu estava com o Luiz no escritório batendo um papo quando surgiu o seguinte questionamento. Levando em conta que um computador tem a sua performance afetada nos períodos mais quentes do ano, dependendo de como ele é refrigerado nos períodos normais, será que com um o celular é a mesma coisa? Será que um calorzão de 38 graus diminui a sua taxa de quadros nos joguinhos? Com essa ideia na cabeça selecionamos dois ambientes distintos três smartphones diferentes e um jogo pesado para averiguar a teoria. O primeiro teste vai ocorrer no ambiente fresquinho do nosso escritório, com o ar ajustado para os 16 graus. Os aparelhos muito provavelmente vão estar travados em 22, 23, já que o celular não esfria mais do que isso. O segundo teste vai ser o modo hardcore da coisa, onde eu vou para o lugar mais quente da empresa, sem ar condicionado, e começo a jogar e medir a temperatura. Simples assim. O Poco F4 GT é um aparelho topo de linha da Xiaomi e possui processadores Snapdragon 8 da geração 1. No primeiro teste do frio, esse carinha aqui cravou na temperatura mínima de 22 graus, assim como todos os outros celulares que a gente testou nessas condições. Partindo para os números, o F4 GT atingiu a marca de 38 graus, com a média de 44 frames a 100% de estabilidade, tudo isso nos gráficos máximos, só para lembrar. Então, o que dá para entender disso é que o celular da pouco elevou bastante a sua temperatura mesmo estando em um ambiente frio. Porém, isso não prejudicou a performance do mesmo, já que apesar do smartphone ter ficado quentinho, a gente não perdeu nada. No ambiente quente é que as coisas mudam de face, já que aqui, além de eu ter fritado completamente para realizar os testes, o Poco X4 GT perdeu um pouco do seu brilho. Com uma temperatura inicial de 36 graus, o queridíssimo marcou a média de 36 quadros, com 100% de estabilidade. A temperatura final do X4 GT foi de 49 graus, simplesmente o celular que mais esquentou no nosso teste. O F4 GT, após ser exposto às altas temperaturas, teve um decréscimo então de 18% na sua performance. O que em números pode não parecer muito, porém na prática pode significar sim uma jogatina bem menos satisfatória para você. O Realme 9 Pro Plus foi uma escolha um pouquinho mais modesta para o teste, considerando que esse é um aparelho intermediário e com bom custo-benefício. Ele tem dentro de si o processador Dimensity 920 e iniciou a primeira etapa com a temperatura inicial de 22 graus, atingindo a máxima de 40. A taxa de quadros médias do Realme em um ambiente fresco foi de 34 fps e 97% de estabilidade, com todos os gráficos maximizados no Genshin, diga-se de passagem. No teste de fogo, o Realme 9 Pro Plus teve um resultado um tanto preocupante, já que o mesmo fez 25 frames de média apenas, com 93% de estabilidade. Isso é uma perda de 26% da performance por conta da alta temperatura. Alta temperatura essa aqui, inclusive, foi de 36 graus para 45 graus, um acréscimo de 9. O último aparelho que a gente testou é provavelmente o mais potente da nossa lista, já que fazendo uso do Snapdragon 8 Plus da geração 1, ele eleva completamente o patamar. No teste em temperatura fria, o Edge 30 Ultra iniciou em 22 graus na sua superfície, finalizando em 37 graus, com um desempenho médio de 48 fps a 100% de estabilidade. Já no calorzão infernal, o Edge 30 Ultra foi de 36 graus iniciais para 46 graus, tendo assim uma variação de 10 graus na sua temperatura. Quanto à performance, não temos do que reclamar, porque esse aqui foi o único aparelho que praticamente não teve perda de fluidez. Com 47 fps de média e 99% de estabilidade, consideramos um número levemente inferior como somente uma margem de erro, porque em questão de gameplay, 
tudo ocorreu exatamente como esperado. Então, crianças, o que deu para aprender com esse tanto de informação e testes? O gargalo, como a gente chama, ocorre de verdade, porém, é realmente necessário um calor muito intenso para prejudicar o desempenho dos smartphones mais potentes. Nos intermediários, o impacto pode ser visto mais cedo, sem precisar de tanto calor, já que a performance diminui consideravelmente logo quando o celular começa a esquentar. Principalmente se o celular em questão tiver o frame, a moldura em alumínio. Porém, tudo isso deve ser desconsiderado se o jogo que você joga não puxa muito do celular. Se for um game leve, eu digo. Nesse caso, a temperatura não vai te afetar em nada na questão de performance, apenas fisicamente, torrando a pontinha dos seus dedos. Ô Batata, não esquece de falar da bateria. É verdade. Inclusive, se você joga em altas temperaturas, tem muitas chances de você danificar a bateria do seu celular a longo prazo. Inclusive, tem um vídeo no da NET como carregar o seu celular corretamente. Tem um card aqui que te ensina tudinho. Para resumir, não joguem no celular em um dia de calor infernal, como vem fazendo nos últimos tempos. E se forem, façam questão de estar em um local que pega, no mínimo, um ventinho ou do lado de um ventilador, que seja. Então é isso aí. Aqui embaixo na descrição tem certinho os links para cada um dos celulares que a gente testou no vídeo. Deixem o like, se inscrevam, divulguem o vídeo para os seus amigos. Até a próxima. Tchau.